আমি ডাক্তার শহীদুল্লাহ সিংদার অধ্যাপক চেয়ারম্যান ও বিভাগীয় প্রধান এবং প্রবাসী জেলা হিসেবে দায়িত্বে আছি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে আমি বলতে চাই যে চর্মরোগের একটি অত্যন্ত কমন বা সাধারণ বা প্রতিনিয়তই রোগীরা আসে একটি সমস্যা সেটি হলো মুখে দাগ বিশেষ করে মেয়েরা এবং সেই সাথে মুখে অতিরিক্ত লোম এবং এই দাগ ফসাকারি ওষুধের ব্যবহারের কারণে অনেকগুলো সমস্যা এগুলো নিয়ে আমার কাছে অনেক রুগী আসেন বিশেষ করে টিনেজার মেয়েরা বেশি আসেন ছেলেরাও যে আসে না তা না কিন্তু সংখ্যায় কম আমি বলতে চাই দেখুন দাগ বিশেষ করে মেয়েদের মুখে পড়ে বিশেষ করে প্রেগনেন্ট লেডিদের বা পেটে বাচ্চা আসলে একটু হরমোনের আধিক্যের কারণে মেলার এরিয়াতে কিছু দাগ পরে ডেকে মেলাজমা বা ক্লোয়েজমা বলে এর বাইরে আরও অনেক কারণে বিশেষ করে যারা হরমোন খায় তাদের মহিলাদের বেশি করে দাগ পড়ে যা যারা অপরিকল্পিতভাবে কসমেটিক বা নানা রং ফসাকারি লোশন বা ঔষধ বা মেকআপ ব্যবহার করেন তাদের বেশি হয় এমনকি যারা বাধ্য হয়ে মেকআপ ব্যবহার করেন যারা সেলিব্রিটি সিনেমাতে বা টিভিতে অভিনয় করেন বা বিভিন্ন মডেলিং করেন তাদের কিন্তু বেশি করে এই মুখে দাগ পড়ার সমস্যাটি হয় মুখে দানা দানা পদার্থ হয় কালো হয় বিভিন্ন রকমের দাগ পড়ে এবং অনেক সময় স্কারও পড়ে যায় সেই বিষয়টি কিন্তু আমাদেরকে সঠিকভাবে বুঝতে হবে যে কি কারণে এই সমস্যাটি হয়েছে এটি কি শুধু হরমোনাল কারণে হলো অথবা কসমেটিক জনিত কারণে হলো বা অন্য কোনো কারণে হলো সেটি দেখতে হবে আমাদের মেয়েদের মুখে অতিরিক্ত লোম কেউই প্রত্যাশা করে না সেই মেয়েটিও নয় কোনো মানুষও প্রত্যাশা করে না হার্সিউটিজম বলা হয় এটাকে অতিরিক্ত লোম এটিও কিন্তু আসলে খুব বড় সমস্যা এটি আমাদের কারণ খুঁজতে হবে পলিসিস্টিক ওভারি বা এক ধরনের ওভারিতে ডিম্বানুতে মেয়েদের এক ধরনের সিস তৈরি হয় সেটি মাল্টিপুল হয় হওয়ার কারণে মানে অনেক বেশি হয় হওয়ার কারণে হরমোনাল ইম্বালেন্স হয় যার ফলে আমরা দেখি যে অতিরিক্ত লোম গজা বা হার্সুটিজম হয় তার কিন্তু সঠিক বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা করতে হবে মনে রাখতে হবে অবৈজ্ঞানিক চিকিৎসা করলে লোমের সংখ্যা আরও বেড়ে যেতে পারে ঠিক তেমনি যে কথাটি বলছিলাম যে দাগ যখন পড়ে সেটি কিন্তু বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা আছে লোম দাগ ফসাকারী কিন্তু ওষুধ আছে সেই ওষুধটা কি আসলে কোন ধরনের আমার হাইড্রোকোন আছে আপনার রেটিনিক অ্যাসিড আছে তারপরে কোজিক অ্যাসিড আছে বিভিন্ন রকমের কিন্তু এরকম দাগ ফসাকারী দাগ রিমুভাল কিছু ঔষধ আছে যেগুলো ক্রিম আকারে বা লোশন আকারে ব্যবহার করতে হয় অধিকাংশ ওষুধ কিন্তু মনে রাখতে হবে রাত্রে ব্যবহার করতে হয় রাতে যে ওষুধটি ব্যবহার করতে হয় সেটি সকালে ঘুমতে ঘুটে ধুতে হবে দোয়ার পরে আমাদেরকে আবার কিছু ওষুধ আছে এগুলো দিনের বেলায় ব্যবহার করা যায় সেই দিনের বেলায় ব্যবহার করার ওষুধটি দিতে হবে এর সাথে আমরা সানস্ক্রিন বা সান ব্লকার দিতে পারি সানস্ক্রিন বা সান ব্লকার এসপিএফ ফিফটি বা তার বেশি হলে ভালো হয় মিনিমাম থার্টি যেন হয় তার নিচে হলে কিন্তু এটি সূর্যের আলোর যে ক্ষতিকারক প্রভাব এর থেকে রক্ষা করা যায় রক্ষা করতে পারে না ত্বককে আমি এখানে একটি কথা বলি হরমোনাল কারণের বাইরে বা এই প্রসাধনী লাগানোর আরেকটি বাইরে একটি কারণ আছে মানুষের মুখে বেশি দাগ পড়া সেটি হলো যে সানলাইট বা সূর্যের আলো এবং মানুষ যদি সরাসরি সূর্যের আলোর বাইরেও যদি কেউ যদি চুলার কাছে যায় বা আগুনের কাছে যায় সেখানে তাপ থেকে কিন্তু আমাদের বডিতে যে পিগমেন্ট তৈরি করার বা রং তৈরি করার যে সেল আছে যে মেলানিন তৈরি করে যে সেলটি তার নাম হলো মেলানোসাইট সেই মেলানোসাইট বেশি করে স্টিমুলেটেড হবে বা অ্যাক্টিভেটেড হলে সেখান থেকে মেলানিন পিগমেন্টেশন বেশি তৈরি হয় সেই মেলানিন পিগমেন্টেশন আমাদের মুখে বিভিন্ন রকমের দাগ তৈরি করতে পারে সুতরাং আমাদের এই সানলাইট বা সূর্যের আলোতে সরাসরি না গেলে এটি একটি প্রটেক্টিং ফ্যাক্টর হিসেবে কাজ করবে অথবা সানস্ক্রিন বা সান ব্লকার আমরা ব্যবহার করতে পারি আমরা যেটি আমি আগে বলেছি যে এই দাগ রিমুভাল বা সরিয়ে দেওয়ার মতো কিছু ওষুধ ক্রিম আছে সেগুলো আমরা ব্যবহার করতে পারি এখানেও একটি অ্যালোভেরার একটি ব্যবহার মানুষ করে সে অ্যালোভেরার ব্যবহার কিন্তু অবিজ্ঞানিক হলে সেটি হিতে বিপরীত হয় দাগ আরও বেড়ে যেতে পারে আমি বিশ্বাস করি যে আপনারা বৈজ্ঞানিক চিকিৎসার সাথে থাকবেন মুখে খাওয়ার জন্য ভিটামিন সি আমরা খেতে পারি 
বা অন্য কোন কারণে যদি সমস্যা হয় তাইলে যদি হরমোনাল ইমব্যালেন্স হয় তাইলে সে হরমোনাল ইমব্যালেন্সটাকে আমাদের সঠিক মাত্রায় নিয়ে আসার জন্য মুখে খাওয়ার ঔষধ আমরা ব্যবহার করতে পারি সুতরাং এই বিষয়টি আমাদেরকে লক্ষ্য রাখতে হবে এবং যদি চুল অর্থাৎ অযাচিত বা অনাকাঙ্ক্ষিত চুল মেয়েদের মুখে যেটি থাকে এটি সরানোর জন্যে কিন্তু এখন কিছু বৈজ্ঞানিক চিকিৎসাও আছে লেজার ব্যবহার করা যেতে পারে কিন্তু লেজারটি সঠিক বৈজ্ঞানিক মাত্রায় ব্যবহার করতে হবে এটি ব্যবহার যদি সঠিক মাত্রায় বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ভালোভাবে না করি তাহলে হিতে বিপরীত হয় সেটিও আমাদের মনে রাখতে হবে আমি বিশ্বাস করি যে আমরা যদি সঠিক মাত্রায় পরিচর্যা করি এখানে সাবান লোশন অন্যান্য ভূমিকা আছে কিন্তু সেটি আমাদেরকে মনে রাখতে হবে মেডিকেটেড ভালো সোপ বা লোশন ব্যবহার করতে হবে এবং অবশ্যই উচিত একজন শিক্ষিত ভালো জানাশোনা চর্ম রোগ বিশেষজ্ঞের কাছে এটি যদি আমরা বিউটি পার্লার বা অন্য কোনো কোনো যারা খুব চমক সৃষ্টিকারী মুখ ফর্ষা করার অ্যাডভার্টাইজমেন্ট দিয়ে যারা রুগীকে বা সাধারণ মানুষকে আকৃষ্ট করতে চায় তাদের থেকে সাবধান থাকা ভালো বলি আমি মনে করি সুতরাং নিজেদেরকে সচেতন হয়ে ভালোভাবে সঠিক মাত্রায় চিকিৎসা নিলে দাঁত থেকে রক্ষা পাওয়া যেতে পারে অযাচিত লোম থেকে আমরা রক্ষা করতে রক্ষা পেতে পারি এবং এই যে রং ফর্ষাকারী ঔষধ যেগুলোর অ্যাডভার্স ইফেক্ট বা অনাকাঙ্ক্ষিত যে সকল দাগ দেখা যায় সেগুলোর থেকে আমরা নিষ্কৃতি পেতে পারি আমি বিশ্বাস করি যে আপনারা বৈজ্ঞানিক চিকিৎসার সাথে থাকবেন এ আশাবাদ ব্যক্ত করে আপনারা সবাই সুস্থ থাকুন ভালো থাকুন এ কথা বলে আমি শেষ করব এরপরেও আমরা আশা রাখি যে অন্য কোনো দিন অন্য কোনো সময় আবার চর্ম রোগের কোনো সমস্যা নিয়ে আপনাদের সাথে থাকব এবং গুডি লাইফের সাথে থাকুন আমরা সবাই গুডি লাইফের সাথে থাকব আপনারা সবাই সুস্থ থাকুন ভালো থাকুন